கலர்ஃபுல்லா யூத்ஃபுல்லா உதயம் வர்ணா ஃபேன்சி பார்டர் தோதி ஷர்ட்ஸ் ஃபார் மென் அண்ட் கிட்ஸ் மொபைல் போன் திருட்டு அப்படின்றது ரொம்ப சாதாரணமா ஆயிடுச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் திருடு போன மொபைல அவ்வளவு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியறது இல்ல மொபைல்களோட விலையும் லட்சங்களை தாண்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த திருட்டை இனி தடுக்கல அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய ஆபத்து ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ நம்மளோட மொபைல் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தியும் அரசே இந்த திருட்டை தடுக்கிறதுக்காக புதிய தொழில்நுட்பம் ஒன்னு கொண்டு வராங்க அதை பத்தியும் இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் கைபேசியை தொலைப்பது என்பது சிறு வயதில் பென்சில் தொலைத்ததின் பரிணாம வளர்ச்சிகளில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது கைபேசி தொலைந்து போனால் புது மொபைல் வாங்க நடையை கட்டுவது ஒரு சிலரின் வழக்கம் கைபேசியோடு தொலைந்து போன தகவல்களை நினைத்து வருத்தப்படுவது சிலரின் வழக்கம் ஆனால் தொலைந்து போன கைபேசியை கண்டுபிடிக்கவும் அதில் இருக்கும் தகவல்களை பாதுகாக்கவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்க நினைப்பது வெகு சிலர்தான் அதற்கு காரணம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது தெரியாததுதான் முதல்ல வந்து நீங்க ஆண்ட்ராய்டு இப்போ ஃபோன் எடுத்துப்போமே அதை நீங்கள் ஒரு மெயில் ஐடி மூலியமாக தான் எல்லாத்தையுமே வச்சுருப்பீங்க மொபைல் தொலைஞ்சி போச்சு அப்படின்னே உடனடியாக அது வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கான ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம தேடுவோம் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு என் மொபைல் வந்து யார்கிட்டயோ போயிருக்கு அப்படின்ட்டு உடனடியாக அந்த உங்களுடைய மெயில் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணி டேட் ஆஃப்ல டெலிட் ஒரு பேக்கப் வேணால் எடுத்துகிட்டு டெலீட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் முதல் வேலை செய்யணும் திருடிய கைபேசிகளின் அடையாளத்தை மறைக்க முதலில் போனில் இருந்து சிம் கார்டு கழற்றப்படுகிறது பின்னர் மொபைல் ட்ராக்கிங் முறையில் இருந்து தப்பிக்க அதன் அடையாள குறியீட்டு எண் அதாவது ஐஎம்இஐ எண் அழிக்கப்படுகிறது இதனால் காணாமல் போன கைபேசியை கண்டுபிடிப்பது மிகப்பெரிய சவாலாக மாறியிருந்த நிலையில் ஃபைன் மை டிவைஸ் என்ற இணையதளம் அதை மிக எளிதாக கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது மேலும் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இது அப்ளிகேஷனாகவும் கிடைக்கிறது ஜஸ்ட்டு கூகுள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கூகுள் டாட் காம் போங்க நீங்கள் போய்ட்டு லாகின் கிளிக் பண்ணுங்கள் என்ன இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு உங்கள் ஃபோனில் போட்டிங்களோ அந்த இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டை போட்டு லாகின் பண்ணுங்கள் ஃபைண்ட் மை ஃபோனுன்னு கூகுள் சர்ச்சிலே போய்ட்டு ஃபைண்ட் மை ஃபோனுன்னு அடிங்க உங்கள் ஃபோன் எங்கே இருக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்து காமிக்கும் ஆப்பிள் யூசர்ஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஐ க்ளோட் டாட் காம் போங்க அங்கே போய்ட்டு உங்களோட ஐ க்ளோட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ணிட்டிங்கன்னா கீழே ஃபைண்ட் மை ஃபோனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் எங்கே உங்கள் ஃபோன் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் பண்ணும்பொழுதும் டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்க அதாவது வந்து பாஸ்வேர்ட் போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனுக்கு ஓடிபி வரும்ன்ற மாதிரி ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கூகுளுக்கு போயிட்டு ஃபைன் மை ஃபோன் டேரெக்டாக சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே வந்து லாகின் பண்ண சொல்லி கேட்கும் அதில் லாகின் பண்ணும்போது டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் கேட்காது அதே தான் ஐ க்ளோடில் லாகின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் கேட்காது ஃபைவ் மை டிவைஸ் எப்படின்னா உங்கள் சிம் இருக்கு இல்லையா சிம் நீங்கள் எடுத்து வேறு சிம்மை போட்டால் அது ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடும் ஸோ வேறு சிம் அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருந்தே அனுப்பிச்சோம் அதுக்கு இன்டர்நெட் தேவை கிடையாது ஆமாம் ஆனால் அதுக்கு வந்து அந்த ஐஎம்ஐ நம்பரை அவன் ஸ்வாப் பண்ணாமல் இருக்கணும் பண்ணிட்டா இது ஒர்க் ஆகாது எந்த இடத்தில் கைபேசி தவறவிடப்படுகிறதோ அதே இடத்தில் நின்று கொண்டு அருகில் இருப்பவர்களின் கைபேசி மூலம் கூகுளில் ஃபைன் மை டிவைஸ் என்று சர்ச் செய்யுங்கள் பின்னர் அதன் இணையதள பக்கத்தை ஓப்பன் செய்ததும் லாகின் செய்யுமாறு கேட்கும் காணாமல் போன கைபேசியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஜிமெயில் கணக்கை இங்கு லாகின் செய்தால் நாம் தவறவிட்ட கைபேசியின் மாடல் எண் கடைசியாக எப்போது கைபேசி பயன்படுத்தப்பட்டது போன்ற விவரங்களுடன் பிளே சவுண்ட் லாக் இரேஸ் என்ற மூன்று ஆப்ஷன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் பிளே சவுண்ட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால் காணாமல் போன கைபேசி ஐந்து நிமிடம் அலாரம் அடிப்பது போல் ஒலிக்கும் லாக் ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால் ஃபோன் லாக் ஆகிவிடும் இரேஸ் செய்தால் யாரும் பார்க்காதபடி கைபேசியில் உள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் அழிந்துவிடும் எடுத்தவர் வந்து சாதாரணமான ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த ஃபைன் மை டிவைஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் எடுத்தவன் ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்தால் அவங்க வந்து தான் உங்களுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி சிம்லாம் கழட்டிட்டு பேட்ரிலாம் கழட்டிட்டு ஒரு சிம்லர் ஃபாயிலில் மூடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சிக்னலே வராத இடத்துல வச்சுருவாங்க இல்லை பொதிச்சு வச்சுருவாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து எந்த இதுவுமே இருக்காது அவங்க எடுத்து ஸ்விம் ஐஎம்ஐ ஸ்வாப் பண்ணி டேட்டாவை ஸ்க்ராச் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் எதுவுமே வந்துட்டு அந்த அந்த இந்த டெக்னிக்கில் வந்து வேலையே பார்க்கலாம் இதற்கிடையில் ஐஎம்இஐ என்று சொல்லக்கூடிய
இந்த ஆண்டிற்குள் புதிய தொழில்நுட்பம் நடைமுறைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் ஒரு மொபைல் திருட்டு போச்சுன்னு சொல்கிறீங்க அது அது போலீஸ் கிட்டே போகும்போது நம்ம சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி ஐஎம்ஐ நம்பர் வச்சு ட்ராக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ அந்த ஐஎம்ஐ நம்பர் ட்ராக் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது ஒரு காஸ்ட் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட படத்துக்கு உட்பட்டது இப்போ போலீஸால் அவங்க போய் அதை எக்ஸஸ் பண்ணணும் அந்த ஐஎம்ஐ நம்பர் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸஸ் பண்ணணும்னா அவங்க பணம் கட்டும் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட் செலவாகும் அவங்க முடிஞ்சளவு வந்து ஒரு க்ரைம் கேஸஸ்க்காக பணத்தை செலவு பண்ணுவாங்க மொத்தம் பொதுவாக எல்லா ஃபோன் திருட்டுக்காகவும் அவங்க செலவு பண்ண முடியாது அதே த சமயத்தில் அவங்களால வந்து இவங்ககிட்ட பணமும் கேட்க முடியாது நீங்கள் சிஸ்டம்னுடைய இது புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஐஎம்ஐ நம்பரை வச்சு உடனே போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படி கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்கிப்பாங்க நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பட் அது வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ் ஃபேஸ்புக்கோட ஆதார் எண்ணை இணைக்க சட்டம் எதுவும் ஏற்ற போகிறீங்களா அப்படின்னு உச்சநீதிமன்றம் சமீபத்தில் மத்திய அரசு நோக்கி ஒரு கேள்வியை முன் வச்சுருந்தது இப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்கோட நாற்பது கோடி பயனாளர்களின் தொடர்பு எண்கள் அதாவது அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் திருடப்பட்டிருக்கிறதா செய்திகள் வெளியாகியிருக்கு இது பல வகையில் சர்ச்சை ஏற்படுத்தி இருக்கிற நிலையில் சாதாரண கான்டாக்ட் நம்பர் கூட ஃபேஸ்புக்கில் பாதுகாப்பாக இருக்காதா அப்படின்ற விமர்சனம் இருந்திருக்கு ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்களின் ஆதார் எண்ணையும் அத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற கருத்து கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு பேசு பொருளாக இருந்தது இது குறித்து பலரும் பலவிதமான கருத்து தெரிவித்து வந்த நிலையில் நானூற்று பத்தொன்பது மில்லியன் ஃபேஸ்புக் பயனாளர்களின் தொலைபேசி எண்கள் திருடப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் யூஸ் ஃபோன் நம்பர் போட்டே வந்து அந்த பர்டிகுலர் யூசர் ஐடியா வச்சு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அதை ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் நிறுத்திட்டாங்க இப்போ கரெண்டாக கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு செக்யூரிட்டி லேப்பில் தான் என்ன ஆயிருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் மில்லியன் யூசரோடைய ஃபோன் நம்பர்ஸோட டேட்டா வந்து பப்ளிக்கில் சர்வரில் வெளியே வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் நியூஸ் வெளில வந்தது இந்த நியூஸ் வெளியில் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதில் பாதி அமௌண்ட் வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்லி டெக்ரன்ச் சொல்லியிருக்காங்க டெக்ரன்ச்சினால பாதி விஷயங்கள் உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக் நிறுவனமே ஒத்திருக்காங்க உலக அளவில் பல்வேறு விதமான சமூக வலைத்தளங்கள் இயங்கி வந்தாலும் அனைத்திலும் முன்னிலையில் இருப்பது முகநூல் மட்டும்தான் ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாகவே ஃபேஸ்புக் பயனாளர்களின் தகவல்கள் மூன்றாம் நபர்களிடம் பகிரப்படுவதாக வெளியாகும் செய்திகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகின்றன இதுதான் நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ்வேர்ட்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஆனால் கடந்த ஒரு 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 வருஷத்தில் இது வந்து நாலாவது முறை நாலாவது முறை ஃபேஸ்புக்கிலேருந்து டேட்டாக்கள் திருடுபட்டிருக்கு இல்லை வந்து டேட்டா அன்கிரிப்டாக இருக்குன்னு வந்திருக்கு இல்லை என்ன கொடுமை அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னே வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து நார்மலான டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் வந்து இந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்திருக்கான் இதுகுறித்து ஃபேஸ்புக் நிறுவனமும் தொடர்ந்து பதில் கூறி வரும் நிலையில் நானூற்று பத்தொன்பது மில்லியன் ஃபேஸ்புக் பயனாளர்களின் தகவல்கள் கசிந்திருப்பதாக கூறும் தற்போதைய செய்தி ஃபேஸ்புக்கிற்கு மீண்டும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது அமெரிக்காவை தளமாக கொண்ட ஃபேஸ்புக் பயனர்களின் நூற்று முப்பத்து மூன்று மில்லியன் பதிவுகள் இங்கிலாந்து பயனர்களின் பதினெட்டு மில்லியன் பதிவுகள் மற்றும் வியட்நாமில் ஐம்பது மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களின் பதிவுகள் இதில் அடங்கி உள்ளதாக தெரிவித்திருக்கும் டெக் கிரன்ச் செய்தி நிறுவனம் சமீபத்தில் ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஜாக் பேட்ரிக் டார்சியின் ஐடி ஹேக் செய்யப்பட்டதை மேற்கோள் காட்டியுள்ளது இந்த கிளிச்சஸ் இருக்கிறது தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து ஆதாரம் இணைக்கலாம் அது இணைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அபத்தமானது ஆல்ரெடியே நம்மளுடைய டேட்டா அங்கே வந்து சேஃபாக கிடையாது சிம் ஸ்வாப்பிங் குறித்து சைபர் திரையில் நாம் ஏற்கனவே விளக்கமாக கூறியிருந்த நிலையில் தற்போது நானூற்று பத்தொன்பது மில்லியன் பயனர்களின் தொலைபேசி எண்கள் வெளியாகி இருப்பதால் இதை பயன்படுத்தி ஸ்பேம் அழைப்புகள் மற்றும் சிம் ஸ்வாப்பிங் அல்லது சிம் ஜாக்கிங் போன்ற நவீன மோசடி நடக்க வாய்ப்பிருப்பதாக துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள் ஆபத்து இருக்கா இல்லையான்றது அது யார் கையில் கிடைக்குதுன்றதை பொறுத்து இருக்கு இப்போ ஒரு கிரிமினல் கையில் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் எடுத்து உங்கள் பேர் இது தானே நீங்கள் அட்ரஸ் இது தானே அப்படி இப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ரெண்டு மூணு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு கட் கண்டுபிடிச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த மாதிரி லோனுக்கு தேடுறாங்களா இல்லை வேறு எதுக்காக தேடுறாங்களா நான் ஐடி ஃபைவ் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட
டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இடம் கொடுக்காம திருடர்களால் உள்ள நுழையவே முடியாது இந்த அடிப்படை அவேர்னஸ் இல்லாமல் இன்டர்நெட்டில் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதிகமாக பாதிக்கப்படுறது நீங்களாக தான் இருப்பீங்க ஸோ ஃப்ரீ ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணும்போது பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி உங்களோட தகவலை தேவையில்லாத தளத்துக்கு கொடுக்காதீங்க இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த உலகமே உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க